nimesikitishwa sana na kuhuzunika mno kutokana na mambo yanayoendelea huko nyumbani Tanzania hususan namna kesi ya, ya waliobambikiziwa viongozi waandamizi wa Chadema viongozi wa kitaifa kwa kuwa wameshindwa kwa muda mrefu tumesikia takriban miezi sita iliyopita kila siku kila wiki wana wanakwenda kuatendi kwa kesi tena kesi ya kubambikizwa kesi isiyo kuwa na msingi na misingi ya haki na, na inayo kwa kweli sasa hivi inavyoendelea inatishia utovu wa amani katika taifa kwa sababu sasa watu hawatakubali wale walio nyuma yao kuona viongozi wao wanaendelea kunyanyasika wanaendelea kufanywa eh, kushinikiziwa kesi ambayo kimantik na kihaki haiwastahili wote ama wengi wetu tumesikiliza kwa makini maelezo aliyotoa mwenyekiti mheshimiwa Freeman Alikail Mboe juu ya namna kesi ilipofikia ni maelezo yanasisimua yanasikitisha hasa tukijiuliza kesi misingi yake ama haki, ha, haki hasa ni ipi ambayo imepelekea ime, ime, ime watu leo na kesho na kesho kutwa na kuona pelekwa kusomewa mashtaka mashtaka ya kwamba wamesababisha kifo cha kwilina mimi sitai kwenda huko sana lakini nimekuja na haya kwamba nchi yetu kiukweli imekuwa ikisemekana kama nchi ya amani kwa muda mrefu mrefu sana japo kiukweli kiuhalisia ni amani ya kusadikika lakini tunajua kwamba maneno uumba mimi mwenyewe binafsi mwanaharakati wa maendeleo ya watu na mtaalamu wa maendeleo ya watu kwa kushirikiana na Watanzania wote walio ndani na nje ya nchi wanaoitakia mema nchi yetu na kutaka ama wanaoamini katika amani ya kweli ama wanaotamani amani ya kweli ipatikane ili na sisi wa Tanzania tuishi kwa amani ya kweli na uhuru nitashirikiana nao nitasimama mstari wa mbele kuhakikisha tunatumia njia yoyote ile njema kuhakikisha hatuingii vitani sisi wa Tanzania hadi tupate amani yetu ya kweli kwa kuondoa utawala wa kibabe ambao unasababisha sasa miimili ya nchi inayumba miimili ya nchi inasima inashindwa kusimamia haki hasa ambapo tegemeo letu kwenye mahakama nitahakikisha nimesimama mstari wa mbele nikishirikiana na Watanzania wote walio ndani na nje wanaopenda maendeleo na amani kuhakikisha tunapata amani ya kweli bila kuingia vitani sisi hatutatumia mabavu kwa sababu hatutaki kuingia vitani sisi tutatumia akili na maarifa Mwenyezi Mungu ambayo ametupa ile kuu na iliyo juu sana kuhakikisha tunaondoa utawala huu wa kibabe ambao unatuondolea na kutuyumbishia taifa na sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu anawajua wote wanaohusika katika kushikilia kesi hiyo isiyo ya msingi wa wote wa haki inaowakabili viongozi wa andamizi wa Chadema kwa kuwa Mwenyezi Mungu anawajua wote mimi siwajui Mwenyezi Mungu anawajua wote wanaoishikilia hiyo kesi na kwa kuwa swala la haki kimsingi kabisa ni swala la kimungu na kwa kuwa Watanzania sisi tulio wengi na zaidi ya asilimia tisini na tano tunaamini Mwenyezi Mungu tunajua Mwenyezi Mungu yupo tunamheshimu ndugu wa Tanzania wenzangu natumia mamlaka hiyo juu sana ya kimungu 
kusema maneno haya hapa kwa sababu ninaamini Mungu yupo na hapendezi na mambo yanayoendelea na mimi kama mama na mwanaharakati wa maendeleo ya watu nimechoka na ninaamini watu wengi wa Tanzania wenzangu nao wamechoka hata viongozi paka sasa hivi tumeona hadi wale wale mawakili waliokuwa nasimamia kesi wamechoka sasa sisi hatuwezi kutumia mabavu kwa kuwa atuitaji atu atutaki wala atutamani nchi yetu kuingia vitani tunamtumia sasa huyu mwenye mamlaka tukisimama pamoja naye yeye anaijua haki wapi imepindishwa nani anapindisha aingilie kati jambo hili na kwa mamlaka hiyo ya huyu Mungu ninayemwamini huyu Mungu ambaye Tanzania wengi wanamwamini na kwa heshima yake yeye huyu Mungu aliyemkuu haki nachukua fursa hii kuamuru wote wanaohusika na kesi ya viongozi waandamizi wa Chadema wawaachie huru viongozi hao mara moja wasipofanya hivyo kufikia tarehe moja Septemba mwaka huu naamuru kwa uwezo huu na mamlaka haya haya leo ambayo nayatumia wote wanaohusika katika kwa ujumu viongozi hao kwenye kesi hiyo mmoja baada ya mwingine awe bubu yani asiweze kusema yeyote atakaye kaidi haya maelekezo kwa sababu tumechoka sasa yeyote atakaye kaidi haya maelekezo kwamba wote mnaohusika na kesi hii ya viongozi wa andamizi wa Chadema wote mnaohusika mara moja mshughulikie kesi hiyo iishe mwaweke huru wa viongozi mfutilie mbali hiyo kesi ambayo ni kesi isiyo na misingi yoyote ya haki ifutilieni mbali mara moja kufikia tarehe moja Septemba kama mjafanya hivyo mmoja baada ya mwingine atapatwa na ubugu kwa jina la Mwenyezi Mungu tunayemwamini ninayemwamini mimi na Watanzania wengine wengi Nasema haya kwa masikitiko makubwa na uzuni kubwa lakini hatuna namna kwa sababu sisi ni wanyonge na kimbilio letu ni Mwenyezi Mungu ambaye alituahidi tukimkimbilia atatupigania na atakai kaidi hili atakuwa amedharau mamlaka na uweza wa kimungu. Atashughulikiwa na yeye Mungu na matokeo yake, jirani zake watayaona. Yeye mwenyewe atayaona. Ili tujue kwamba Mwenyezi Mungu yupo kwa sababu yupo. Lazima tuheshimu viumbe wenzake, viumbe wake. Lazima tuheshimu uwepo wake. Sitaki kusema mengi. Tunahitaji amani tunahitaji haki kwa sababu ni nchi yetu tuliopewa wote na Mwenyezi Mungu. Ndugu wa usika wote wa kesi hii, hiyo ya, ya viongozi wa ndamizi wa Chadema, tafakarini sana maneno haya na mchukue hatua hizo ambazo ni mapeni kwa ajili ya amani ya taifa letu. Hatutaki kuingia vitani. Na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania.